హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మిడిల్ క్లాస్ వంటిలు ఈరోజు మీకు నేను చూపిస్తున్నానండి పాలపూరీలు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూద్దాం పదండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండి ముందుగా పొడి తయారు చేసుకుందాం ఒక స్పూన్ గసగసాలు తీసుకున్నాను గసగసాలు ఎంత తీసుకున్నానో బియ్యం పిండి కూడా అంతే తీసుకున్నానండి జీడిపప్పు మిశ్రం ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి ఈ గసగసాలు కొంచెం అంత వేయించుకున్నాను నేను వేయించుకున్న గసగసాలు బియ్యం పిండి కలిపి ముందు మిక్సీ పట్టుకుందాం మెత్తగా పొడిగా పట్టుకోవాలండి ముందుగానే జీడిపప్పు వేస్తే మెత్తగా పొడి అవ్వదు అనమాట అందుకని ముందు ఇది పొడి అయిన తర్వాత అది పట్టుకుందాం చూసారు కదండి ఇలా పొడి చేసుకోండి ఇప్పుడు జీడిపప్పు వేసి ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు జీడిపప్పు కూడా మెత్తగా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో పాలు పోసుకొని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలండి చాలా అంటే చాలా చాలా మెత్తగా ఉండాలి చూసారు కదండి ఇలా అనమాట కాటుకు లాగా మెత్తగా అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి చూడండి చాలా అంటే చాలా మెత్తని పేస్ట్ లాగా తయారైందనమాట మిక్సీలోంచి నేను ఒక బౌల్లో వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే పూరి తయారు చేసుకుందామండి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను ఒక రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేస్తాన వేస్తున్నానండి అందులో కొంచెం అంతా ఉప్పు వేశాను నేను బాగా ముందు ఈ నెయ్యి అంతా పిండికి పట్టేటట్టుగా కలుపుకోండి మనకి టెక్స్చర్ అర్థమైపోతుంది నెయ్యి అంతా కలిసిన తర్వాత పిండి పొడి పొడిగా వస్తుంది అనమాట అలా కలుపుకున్నాక కొంచెం అంత వాటర్ వేసి గట్టిగా కలుపుకోవాలండి మనం చపాతి పిండి కలుపుకుంటాం కదా దానికంటే కూడా గట్టిగా కలుపుకోవాలి అప్పుడే పూరి అనేది క్రిస్పీగా వస్తుంది అనమాట జాగ్రత్తగా వాటర్ వేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటూ బాగా గట్టిగా కలుపుకోండి ఎంత వీలైతే అంత గట్టిగా కలుపుకోండి నేను టైం వేస్ట్ అయిపోతుందని కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశాను ఇలా ఇలా గట్టిగా కలుపుకోండి ఎంత వీలైతే అంత గట్టిగా కలుపుకోండి ఇలా తయారైందండి ముద్ద ఇప్పుడు ఇలా ఒక పైన ఒక గిన్నె పెట్టేసేసి ఒక అరగంట సేపు రెస్ట్ ఇచ్చేసేయండి ఇప్పుడు పాలపూరీలకు కావాల్సిన పాలు తయారు చేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను పెద్ద కప్పు తోటి అవి పావు లీటర్ పైన పాలు ఉంటాయండి పాలు తీసుకున్నాను తర్వాత వచ్చి ఇందాక మనం పేస్ట్ పట్టుకున్నాం కదండి అది తర్వాత యాలకుల పొడి ఇది కుంకుమ పువ్వు అండి జస్ట్ కొంచెం ఒక పించి తీసుకుంటున్నానండి అంతే నేను మీ దగ్గర కుంకుమ పువ్వు లేకపోతే వదిలేసేయండి కుంకుమ పువ్వు అనేది ఆప్షనల్ మాత్రమే కానీ ట్రెడిషనల్గా చేసే దాంట్లో కుంకుమ పువ్వు ఖచ్చితంగా వేస్తారండి నేను అందుకే వేస్తున్నాను అనమాట ఒక కప్పు పాలకి నేను ఒక కప్పు పంచదార తీసుకున్నానండి మనం తయారు చేసుకున్న మిశ్రమము యాలకుల పొడి తీసుకున్నాను కొంచెం అంత కుంకుమ పువ్వు తీసుకున్నాను చక్కెర మీ ఆప్షనల్ అండి మీరు ఎంత తీపి తింటే అంత చక్కెర వేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఈ గసగసాలు పాలు తయారు చేసుకుందామండి అడుగు మందంగా ఉండే గిన్నెలో మనం తయారు చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలండి వెంటనే అడుగు పట్టేస్తుందండి ఇది వేసినప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా కలుపుతూనే ఉండాలి వెంటనే అడుగు కట్టిందంటే కనుక మాడిపోతుంది అస్సలు బాగోదు వేసినప్పటి నుంచి కలుపుతూ ఉండండి చూడండి అది నేను ఇప్పుడు గిన్నెలో వేశాను కదా కలుపుతూనే ఉన్నాను చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా అడుగు పట్టేస్తుందో చూస్తున్నారు కదా బాగా అంటే బాగా సిమ్లో పెట్టేసేయండి బాగా సిమ్లో పెట్టి మీరు నిదానంగా ఇలా కలుపుతూ ఉండండి అస్సలు ఆపొద్దు చూడండి గడ్డలు గడ్డలుగా వస్తుంది ఏం కంగారేం లేదు అలా గడ్డలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం అంత స్పూన్ తీసుకొని ఆ గడ్డలు నేను చిది చిదిమేసేయండి ఇది బాగా కుక్ అవ్వాలన్నమాట లేకపోతే పచ్చి వాసన వేస్తుంది బాగోదు నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ఇంకా టూ మినిట్స్ పైనే నేను అది షూట్ చేశానమాట టైం వేస్ట్ అనేసి బాగా ఇలా అయితే బాగా కలుపుకోండి ఒక రెండు నిమిషాలకి రెండున్నర నిమిషాలకి ఇది బాగా ఉడికిందండి నాకు తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మిగతా పాలు పోసుకుంటాను అనమాట మనం తీసుకున్న గ్లాస్ పాలు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో మిగతా పాలు అనేటివి నేను పోసుకుంటున్నానండి బాగా అంటే బాగా మాత్రం బాగా కుక్ చేసుకోండి లేదంటే పచ్చి వాసన వేసేస్తుంది అస్సలు బాగోదు అనమాట ఇలా బాగా ఉడికించండి ఇప్పుడు మిగతా పాలు పోసేస్ చూడండి పాలు పైన పొంగు పడుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు జీడిపప్పు మిశ్రమాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా అండి బాగా అంటే బాగా వేయించుకోండి లేకపోతే గసగసాలు వాసన వస్తాయి అస్సలు బాగోవు చూడండి ఇలా కంటిన్యూస్గా కలుపు ఉండాలి లేదంటే కింద అయితే అడుగు పడుతుంది కొంచెమైనా కానీ చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి ఇది పిల్లలకి ఎంత హెల్దీ అంటే అంత హెల్దీ అనమాట మీరు ఇవన్నీ వేస్ట్ చేసినట్టు కూడా తెలియదు చాలా రుచిగా ఉంటాయి చక్కెర అనేది మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి నాకు నచ్చినంత నేను వేసుకుంటున్నాను అనమాట పాలు మరుగు పడుతున్నాయి కదండి ఇప్పుడు చక్కెర వేసేస్తున్నాను నేను చూడండి చక్కెర వేసిన తర్వాత చక్కెర కరిగేదాకా ఇలా తిప్పుకోండి చక్కెర అంతా కరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం అంత ఎలాచి పౌడర్ వేసేసుకుందాము చక్కెర అనేది ఆప్షనల్ అండి మీ ఇష్టం వచ్చినంత వేసుకోండి ఎలాచి పౌడర్ వేశాను దాన్ని సిమ్లో పెట్టి వదిలేసానండి పాలని ఇప్పుడు మనము పూరీలు చేసుకుందాము 
నేను కొంచెం అంత గోధుమ పిండితో డస్టింగ్ చేసుకుంటున్నాను ముందు గోధుమ పిండి చల్లుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ పిండి ముద్దతోటి మనం పూరీలు అనేటివి వత్తేస్తున్నాము నేను ఒకేసారి చేసేసుకుంటున్నానండి చూడండి నేను పెద్ద చపాతీలాగా చేసేసుకున్నాను ఇలాంటి గిన్నెను తీసుకున్నానండి గిన్నె తీసుకొని ఇట్లాంటి షేప్ వచ్చేటట్టు నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఏ షేప్ కావాలో మీకు ఎలా కావాలో అలా చేసుకోండి లేదంటే ఒకేసారి మేము చిన్న చిన్నగా పూరీలు చేసేసుకుంటామంటే మీ ఇష్టం ఎలా అయినా చేసుకోండి టైం సేవ్ అవుతుందని ఒకే షేప్ వస్తాయని నేనైతే ఇలా చేస్తున్నానండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు చేసుకోండి నేను కలుపుకున్న పిండి ముద్దకి చిన్న కప్పు చిన్న కప్తో నేను చేసుకున్న దానికి పదకొండు పూరీలు అయితే వచ్చాయండి నాకు ఇలా చేసుకోండి మీకు ఏ షేప్ నచ్చితే ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు ఇంతలో పూరీలన్నీ ఒత్తుకోవడం అయ్యేలోపు మనం పాల్ సిమ్లో పెట్టుకున్నాం కదండి అవి దగ్గరికి పడిపోయినాయి అంటే బాగా చిక్కగా అయ్యాయన్నమాట ఈ చిక్కదనం చాలండి ఆపేసుకోండి లేదంటే మరీ చిక్కగా అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్న పూరీలన్నిటికీ నేను ఇలా ఫోర్క్ తోటి ఇలాగా నేను హోల్స్ అనేవి పెడుతున్నానండి మరీ పూరి ఎక్కువ పొంగదు ప్లస్ పాలు అంతా కూడా ఇందులోకి వెళ్తాయన్నమాట అందుకని ఇలా చేస్తున్నాను ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ నేను ఒక బౌల్లో వేసేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు చూడండి మనం పూరీలు అనేటివి కాల్ చేసుకుందాము పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టి నూనె నూనె పోసానండి నూనె అనేది బాగా వేడెక్కాలి నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత అప్పుడు పూరీలు కాల్చుకోండి పూరీలు కాల్చుకోవడంలోనే ఉంటుంది మొత్తం అంతాను పూరీలు బాగా ఎర్రగా కాల్చుకోండి లేదంటే పాలలో వేయగానే విరిగిపోతాయి పూరీలు అనేటివి బాగా క్రిస్ప్గా వచ్చేటట్టు కాల్చుకోండి ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తున్నారు అనుకుంటే ఇది ముందుగానే పాలు అనేటివి రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటే పూరీలు అప్పటికప్పుడు చేసేసుకొని మనం ఇన్స్టెంట్గా వేసి ఇచ్చేయచ్చు ఇంకొక విషయం అండి ఈ పాలు అనేటివి మనకి ఒక వన్ వీక్ వరకు మనకి ఫ్రిజ్లో అయితే నిల్వ ఉంటాయి ఈ పాలు ఇలా తయారు చేసేసుకొని మీరు ఒక బాటిల్లో పోసుకొని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసేసుకోండి ఎవరైనా వస్తున్నప్పుడు కొంచెం అంత పాలు ఇలా గోరువెచ్చగా చేసేసుకున్నారంటే పొయ్యి మీద పెట్టి రెడీ అయిపోతాయి పూరీలు చేసేసి పూరీల మీద పాలు వేసి ఇచ్చేయచ్చు ట్రెడిషనల్ ఐటమ్ అండి అందులోనూ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది కూడాను ఇప్పుడు ఈ పాలల్లో ఈ పూరీలు ఇలా వేసి జస్ట్ వేసి డిప్ చేయగానే తీసేస్తున్నానండి వెంటనే ఎక్కువసేపు ఉంచుకోండి మెత్తగా మెత్తగా అయిపోతాయి అనమాట జస్ట్ అలా వేసి అలా తీసేసుకోండి చూస్తున్నారు కదండి నేనైతే ఒక ప్లేట్లోకి పూరీలన్నీ సర్దేసుకున్నాను పైన నుంచి కొంచెం అంత పాలు కూడా వేసుకుంటున్నాను మిగతా పాలు నేను ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసేసుకుంటానండి నేను ఇంకొక నాలుగైదు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ పూరీ అనేది చేసుకుంటాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందా అండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని టచ్ చేయండి ఆల్ అని వస్తుంది ఆల్ అనే దాన్ని టచ్ చేయండి ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుందన్నమాట ప్లీజ్ అండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్లీజ్ అండి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను